Ilang oras pa lang nakakaalis si Camila nung narinig namin yung Serena. Iniwan ko sandali yung baby. Tatawag ako sa telepono para humingi ng tulong. Sa may gilid lang yun ng infirmary. Hindi ko naman alam na lalala yung sunog. Na mabilis nakakalat. Pagbalik ko. Napapalibutan na sa sunog na kaawa yung baby. Hindi ko siya malapitan. Wala akong magawa. <laughs> Siya ng iyak. Narinig ko. Tama na. Tama na. Ayoko lang marinig. Babalik daw po siya. Sinisigaw niya. Babalik siya. Sisingilin niya ang lahat ng nangapi sa kanya. Ahem. Kalokohan. <laughs> Pwede bang mangyari yung Ornusa? Well, alam nating lahat ang concept ng reincarnation. Pagkatapos ng isang buhay, mabubuhay uli tayo sa bagong katawan at bagong pagkatao. And of course, nandiyan ang concept ng pagsapi ng isang kaluluwa sa katawan ng iba. Ano ba? Patay na si Camila? Ha? Nilamata niya ang reputasyon natin. Muntik pa niyang masira ang pamilya natin. Kaya imbis na nakikinig tayo sa mga kabaliwang ganyan, ang gagawin natin, kalilimutan natin siya. Kaya simula ngayon, simula ngayon, wala nang babanggit kahit ng pangalan niya. Sunugin lahat ang gamit ni Camila. Yang kabinet, yang kama, lahat. Wala ititira. An anong anong ginagawa niyo? Bitawan mo 'yan. Huwag mo galawin 'yan, bitawan mo 'yan. Narinig mo ang sinabi ni Luciano. Kung sa tingin niyo mabubura nito ang kasalanang nagawa niyo kay Camila, nagkakamali kayo. Maaalala namin at maaalala niya. Walang natira kay Camila, hindi abong tinangay na ng hangin. Pero ang mga huling sinabi niya, ay ayaw aminin ay magiging gabi-gabing pangungot sa mga taong sinumpa niya. At hanggang ngayon, nag-iintay ang Las Espadas sa kanyang pagbabalik at paghihiganti. Hello? Paano naman siya babalik? She's dead. Baka kasi par siyang zombie! Ah! Besides, paano may higing zombie? Nasunog ng buhay si Camila. Hindi. Ang sabi nila, paghala-gala daw ang kaluluwa at naghihintay ng tamang katawan para sabihan. Eh di magiging the killer bride na siya ulit? Uy, gusto ko yung makita! Isang naka-wedding gown, tapos may hawak siyang kutsilyo, tapos... Papaliguan siya ng dugo? Kapain, Jen! Ang creepy na! Tama na! Uy, ho! Tawa-tawa na si Claire, ho! Talaga? Please, Claire! Ay, di ba hindi totoo yung kwento, okay? Uy, uy, uy! Wala akong kwentong hindi totoo, ha? Ano mo pa kay Elias? Tropa yan ni De La Cuesta dahil yung tatay niyan, best friend ni Sir Vito. Ako? Oo! Hindi naman na pag-uusapan ng mga De La Cuesta si... Camila? Hindi na pinag-uusapan doon. Baka bukas ng gabi ang pagbalik ni Camila. Kung kailan magiging kulay, dugo ang buwan. Di ba sabi nila? Ang blood moon daw, may dalang malas o kasamaan. Hintoy. Tama na yan. Hindi totoo yung multo, malas. Hindi totoo yung killer bride na yan. Kulang-kulang lang naniniwala dyan. Ayun, kulang-kulang ako. 
Ay, ganun na nga. Nakaka-enjoy mo yung pare. Sasabi lang naman ako. Uy, Jim. I told you, tama na yan. Hindi na ako yun. Jim, kasama to eh. Kasama nga, ano? Nanakot ka pa kasi. Uy, uy, uy! Sana kung alam niyo kung saan yung dako pa roon. Dako pa roon? Eh, di sa dako pa roon. Ah, hindi po, ah, tinatanong ko po sa inyo kung alam niyo po kung nasan yung dako pa roon. Papunta ko ba kayo doon? Ay, hindi pa, no? At wala akong balak na mamatay ako. Ay, itong batang to, kung anong pinagsasabi. Ay, lika nga dyan. Yung puna na rin ano po, di ba? Hindi ako pa roon. Elias, nga pala, Elias. Ikaw, ang pangalan mo? Emma. Tara, doon na ito. Naku! Huwag na nakakahiya. Huwag ka mag-alala. Alam daw hindi naman yun. Tsaka alam ko hindi ako para nag-atid ako ng bulaklak dun eh. Sa unay natin. So, anong trabaho mo dito? Makeup artist ng patay. Ano? Sabi ko, makeup artist ako ng patay. Nang <laughs> patay? Makeup artist ka ng patay? <laughs> Pamatayan na? Pamatayan! <laughs> Ayan, dito na tayo sa Daco Parod. Anytime. Sana ay maging maliit at masaya para sa itong Las Espadas. Salamat. Anak niyo po? 
dati kong alaga bago ko pinasok ang pagpupunerarya. Ang ganda niya po. Patay na siya. Trinaydor kasi yan si Camila ng sarili niyang pamilya. Yung mga dilatore, nako, girl, pag narinig mo yung kwento, nakikilabutan ka talaga pang teleserye. Di ba sinabing bawal mabanggit-banggit ang pangalan ng pamilya niyan dito? Sorry naman, mother. Eh, siyempre, new member siya ng family natin. Kaya dapat knows yung mga bagay na yun. Para naman to nakakita ng multo. Hindi pa ka rin natutulog? Nako, girl. Madededs muna ako bago mo ako mapaborlog dito, no? Di ko nga, no? Kung saan mo nahuhugot yung lakas ng loob mo para mapaborlogs ka dito, eh. Pero, alam mo ba, girl? Yan kasi si Manny Itchu. Hindi yan naniniwala sa akin na, na may nararamdaman at nakikita ako dito, eh. Di ko, no? Kung... Bakit di siya naniniwala sa akin, pero maniwala ka sa hindi? Meron talagang kababalagan nangyayari dito dahil sa kanya. Dahil kay Manay? Hindi. Dahil dyan kay Camila. Ewan ko ba dyan kay Mother kung bakit pinaskil-paskil pa yung picture ng alaga niya? E sinong pa kaya yan si Camila? Namatay yan sa sunog. At bago yan mamatay sa sunog, alam mo ba? Sinong pa niya lahat ng tumarantado sa kanya? At ang sabi niya, Pabalik siya para magiganti. Ako nakakilabot, no? Paano naman babalik ang patay? Girl, maraming paraan, no? Pwedeng may tulong ng demonyo. O kaya, sapi. Pwedeng ganun. Nako, huwag mong minamalit ang kapangyarihan ng galit. Sinusong pa! Sinusong pa! Kahit basagi mo pa lahat ng gamit dito, wala na mangyayari. Makukumbinsi ko ba dapat sila eh? Wala nang pag-asa yun. Bakit? Pang ilan na ba yun sa mga nilapitan natin? Hindi ko kasi maintindihan. Bakit ang nangyayari ito eh? Bakit ba parang sinisisi mo ako? Ha? The whole region is affected! Hindi lang Platanos de la Torre! Di ba may ginagawa naman ako? Di ba nag-eksperimento nga tayo, naghahanap tayo ng variety na resistance to disease? Dapat last year pa. You should have anticipated the threat. Hindi yung hinayaan mo na may infect ang malaki nating ektarya. Yun ang ginawa naman dala ko sa plantation nila, di ba? Kaya yun, wala silang problema. Alam mo, dapat dati ko pa kinawa sa'yo ang pagpatakpon ng negosyo. Ha? Magaling ka? Kaya mo? Ha? Over my dead body, reliever! Tama ang papa. Kaya pala pinaburan niya noon si Camila na pumalit sa kanya. Dahil may hina ka. Luciano! Please, the both of you. Pababa na si Mama.
Ma'am, pasensya na po. Hindi po kayo makakapasok. Wala po kayong batasyon. Lola! Sino ka? Lola. Ako to. Si Camila. Ako to. Si Camila. <laughs> Guard! Guard! Ito ba siya? Ako po to! Mas! Everyone, we're so sorry. Please, please, please. Masasabi ko ako ng totoo! Tumahimik ka! Makinig ka naman sa akin, Tito Luciano. For once, pakinggan niyo naman po ako. Kahit kailan ba? Hindi niyo ako maituturing na kapamilya? Get to the bus! Get to the bus! Tito! You're a family! Don't you dare call yourself family! We're not a family! From that, I don't want to get rid of my father. Because I'm the son of my father, who loves me more, Lolo. Shut up! I've always wondered who was calling the police to the police. Nung patakas na kami ni Manay Ichu sa Tagaytay. Naalala mo yon Tito Luciano? Yung plano ni Lolo, magpapalamig dapat sa rest house sa Tagaytay. At saka aalis kami ng bansa ni Manay Ichu. Ang sabi niya, siya ang bahalang haharap sa mga pulis. Pero siyempre, nasira lahat ng yon. Dahil biglang dumating yung mga pulis, patakas pa lang kami. Ikaw yun, Tito Luciano. Tama ba ako? Ikaw ang trumaytor sa akin at kay Lolo. Sino ka ba? Ha? Nasaan si Tita Tati? I'm sure may inis na naman yun sa akin pag tinawag ko siya. Tama na! Tigil mo na yung makalakuan mo, ha? Salamat, Tita Alice. Kahit kailan, hindi mo ko tinalikuran. Kayong dalawa ni Lolo. Bawat araw sa korte, nandun po kayo. Pero naintindihan ko, Tito Felipe. Kailangan niyong isipin ang karil niyo sa politika. Kaya naghugas kamay na lang po kayo. Pero ikaw, Lola, doon ko lang nalaman na mahal niyo lang ako dahil swerte ako. Nung nagkagulo ng lahat at nawala na ako ng pakinabang, minitawan niyo ako. Naaalala niyo po ba kung anong mga huling salita niyo sa akin? Lumayo ka! Puro kamalasan lang ang tala mo! Saksak sa puso yun lah. Apo? 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 Apo?